ഹായ് എവരി വൺ പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്നാൽ കുറേ പേർക്ക് പേടിയുള്ള ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നവംബർ പരീക്ഷയിൽ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ഒരു സെറ്റ് പേപ്പർ വണ്ണിൽ വന്ന അഞ്ച് ഡി ഐ പ്രോബ്ലങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ അടക്കം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കാം അതുപോലെ ഐ പ്ലസിൻ്റെ എം ജെ ആർ എഫ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ ആറായിരത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ നവംബറിൽ നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം സെറ്റുകൾ അടക്കം വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിളാണ് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഡി എയും റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനും അടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തും അങ്ങനെയല്ലാതെ ഫുൾ ലെങ്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ലാപ്ടോപ്പിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലോ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം വളരെ ചെറിയൊരു ഫീസ് മാത്രമാണുള്ളത് ട്രയൽ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പത്തഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിക്കാം അതിനുശേഷം താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പേ ചെയ്ത് കോഴ്സ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് ഗേൾസും ഉണ്ട് ആറ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഗേൾസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് എ ബി സി ഡി എഫ് എന്നുള്ള കോളേജുകൾ മൂന്ന് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കാം നമുക്ക് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടെത്താൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ചെയ്യും പക്ഷേ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കേണ്ട അതിന് പകരം നമുക്ക് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപതിനായിരം എന്ന സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം എടുക്കാൻ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റി കുത്തിട്ടാൽ മതി അതായത് ആറായിരം അതുപോലെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റി കുത്തിട്ടാൽ മതി അത് ഏത് സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനവും ഒരു ശതമാനവും കാണാൻ ഇത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാ സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിലൊന്നാണ് അതുപോലെ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം കുറച്ചാൽ പോരെ ആറായിരത്തി നിന്ന് അറുന്നൂറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടും ഇതേ ലോജിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങളുടെ റഫ് ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെക്കണം പിന്നെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഇത് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരരുത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ എറർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ ഒടുവിൽ എത്ര തന്നെ കിട്ടണം അറുപതിനായിരം തന്നെ കിട്ടണം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടണ്ട എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാ പത്തൊമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അൻപത് അറുപത് എഴുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച നമ്പേഴ്സ് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വൺ ടൈം ചെയ്താൽ പോരെ അതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ പത്തിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ അഞ്ച് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അഞ്ച് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണെന്ന് ഓർക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ ഇരുപത്തിനാലും പന്ത്രണ്ടും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവും വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണുക എന്നിട്ട് കുറേ സംഖ്യകൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീൻ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്പേഴ്സ് തനിയെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹയർ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ട് വേണ
ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലായിരത്തി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കോളേജ് എഫിലേക്ക് ഫൈൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ കോളേജ് എഫ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ കോളേജ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എഫ് കോളേജ് എയെക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ കോളേജ് എഫ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ കോളേജ് എ അപ്പോൾ കോളേജ് എഫിലെയും കോളേജ് എയിലെയും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സെയിം ലോജിക്ക് തന്നെ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടേബിൾ ചെയ്യുന്ന കിട്ടും കോളേജ് എഫിൽ അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പതാണ് കോളേജ് എയിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ഈ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിനെ ബേസായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ബേസായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ കോളേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ കോളേജ് എഫ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ കോളേജ് എ ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസ് എപ്പോഴും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതായിരിക്കണം അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പതല്ല നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ എടുക്കേണ്ടത് എത്ര കൂടുതലാണ് എന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇവിടെയും നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു നാലാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നറിയാമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകളെ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതേ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ കോളേജ് എഫ് വിത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ കോളേജ് ഡി ഇതും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ കോളേജ് എഫിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക കോളേജ് ഡിയിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക അതല്ലേ റേഷ്യോ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക നമുക്കിനി ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ടേബിൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എഫിലെ ചില വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമായി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് കോളേജ് എഫിൽ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഗേൾസ് കുറച്ചാൽ ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടും ഡിയിലേത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എഴുതുക ഇത് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുമല്ലേ അതുപോലെ ആറ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണ് തൊള്ളായിരം പിന്നെ മുപ്പത്താറ് അല്ലേ അതുപോലെ ആറ് ഏഴ് അറുപത് ആറിൻ്റെ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു ഇരുപത്തിനാലാണ് ഉള്ളത് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ ഞാൻ ഈ സംഖ്യകൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ആറ് വെച്ച് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സംഖ്യ വെച്ച് മുകളിലും താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പൊതുവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി വൺ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സംഖ്യകളെ മുകളിലും താഴെയായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും എഴുതി കട്ട് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളതെന്നുള്
അവിടെ ബാക്കി ഒരു ഏഴായിരം ഉണ്ട് ഏഴായിരത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാതെ ചിന്തിച്ചാൽ ഏഴായിരത്തിനെ മൂന്നാക്കിയാൽ ഒരു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോറി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും ഏഴായിരത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറും കൂടെ കൂട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ വരേണ്ടത് കണ്ടോ റഫായിട്ട് നമുക്ക് മനക്കണക്ക് കൊണ്ടും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ അടുത്തെന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന തന്നെയാണ് സേഫ് കാര്യം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറും നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് നാലായിരം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറായിരം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട മനസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവറേജ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ സിമ്പിൾ അഡീഷൻ ആണ് അത് ചെയ്ത് നോക്കി മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും ഒടുവിലത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ കോളേജ് സി അസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ കോളേജ് ഇ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ ലോജിക്ക നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതേ സെറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഒരു കോളേജിലെ കുട്ടികൾ എത്ര കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സി അസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ കോളേജ് ഇ രണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും സിയിലെ ഗേൾസ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇയിലെ ബോയ്സ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ബേസ് ഏതാ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് എഴുതുക മുകളിൽ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എടുക്കുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം നാനൂറ്റൻപത് കുറച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ മുമ്പത്തെ പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് നേരിട്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും കാര്യം എന്താ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് പത്ത് ശതമാനം നാനൂറ്റൻപതാ നാനൂറ് കുറച്ചാൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എൺപത് കുറച്ചാൽ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും കണക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ തൗസൻഡ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവെന്ന് ഓർക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടക്കമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അപരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപുള്ളത് ഡെയിലി ഡി ഐ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരെങ്കിലും അഞ്ചഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പരീക്ഷാ ഹോളിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നാലോ അഞ്ചോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മിനിമം നാലെങ്കിലും ഈ സെറ്റ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സെറ്റായിരുന്നു ഇതിലെ അഞ്ച് ചോദ്യവും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് റേഷ്യോ എന്താണ് ആവറേജ് എന്നറിയാമെങ്കിൽ അഞ്ച് ചോദ്യവും ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ ഈസി ആയിട്ട് ശരിയാക്കാം നിങ്ങൾക്കും പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഡി ഐ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കാൻ പറ്റട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടുന്നതിലേക്ക് അത് നയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന